আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর মেহেরবানিতে খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের অনুশীলনে 2.1 এর আজকে আমরা 7 নম্বর অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করব এখানে আসলে 7 নম্বর অঙ্কে আবার তিনটি অঙ্ক রয়েছে এই তিনটি অঙ্ক আমরা ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি অঙ্ক আমরা সমাধান করব আচ্ছা তো প্রথম অঙ্ক তোমার হচ্ছে দেখো এখানে যে x 1, y 2 সমান y minus 2, comma, 2x plus 1 होले x एबं y एर मान निन्नोय करूँ ता आमरा इखाने x एबं y एर मान निन्नोय करूँ ता आमरा पथो में एक नमबर आंको शुरू कोरे दिलाम क नमबर तो क नमबर एक हेत्रे आमा के लेक्तो होवे द्यावा आछे की की जिनिस टामा देर द्यावा आछे से टामा देर उल्ले कोरत तो देखो এখানে দেওয়া আছে এই জিনিসটা এটুক সমান হচ্ছে কি এটা তো আমরা সেই জিনিসটা লিখব এখানে যে x 1, y 2 y 2 2x 1 এই জিনিসটা আমাদের দেওয়া আছে তো আমরা ক্রম জোড়ের শর্ত অনুযায়ী লিখতে পারি ক্রম জোড়ের শর্ত অনুসারে আমরা লিখতে পারি এই অংশটুকু সমান এই অংশটুকু হ্যাঁ এই প্রথম অংশটা সমান হচ্ছে এখানকার প্রথম অংশটা আমরা লিখতে পারি ক্রম জোড়ের শর্ত অনুসারে তো আমরা লিখব এখানে x 1 y 2 আচ্ছা এখানে আমাদের একটু কাজ করতে হবে x এবং y টাকে একদিকে রাখতে হবে এবং সংখ্যাগুলোকে একদিকে রাখতে হবে তো আমরা লিখব x এখানে y আছে y টাকে যদি আমরা সমান চিহ্নের পাশে নিয়ে আসি তাহলে হয়ে যাবে কি মাইনাস তাই x y সমান এখানে তোমার আছে কি মাইনাস 2 আর এ1 টাকে যদি এই পাশে নিয়ে যাই মাইনাস 1 আছে তো সমান চিহ্নের পাশে নিয়ে গেলে চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে প্লাস 1 আচ্ছা এবার x y ইকুয়াল দেখো যে এখানে দুইটার সংখ্যার চিহ্নটা হচ্ছে কি আলাদা আলাদা এক জায়গায় তোমার আছে মাইনাস এক জায়গায় তোমার আছে কি প্লাস এরকম চিহ্নগুলো যখন আলাদা আলাদা হয় তখন সেটা বিয়োগ করতে হবে তো মাইনাস 2 থেকে যদি আমরা প্লাস 1 বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস 1 থাকে মাইনাস 1 তে এটা আমরা দিলাম এক নাম্বার সমীকরণ আচ্ছা আবার আরেকটি অংশ রয়েছে দেখো যে এই অংশটুকু সমান লেখা যায় কি এই অংশটুকু তাহলে আমরা লিখব y 2 সমান 2x 1 এখানেও আমাদের x এবং y গুলোকে এক পাশে রাখতে হবে আচ্ছা তো এখানে আমরা করব কি দেখো যে এখানে x টার সামনে আমরা মাইনাস রাখব না y এর সামনে মাইনাস রাখব বিধাই এই y টাকে আমরা এই পাশে নিয়ে যাব আর এই সংখ্যাটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসব তুমি যদি x টাকে এই পাশে নিয়ে আসো কোনো সমস্যা নেই নিয়ে আসতে পারো তো শুরুতেই যদি তোমার মাইনাস থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে দেখতে একটু খারাপ দেখায় বিধাই এটুকুই শুধু এটুকুর জন্য আমরা y টাকে শুধু এই পাশে নিয়ে যাব তুমি চাইলে x টাকে এই পাশে নিয়ে আসতে পারো কোনো সমস্যা নেই তো আমি লিখব এখানে 2 এই যে এখানে প্লাস 1 আছে এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসলাম এখানে প্লাস 1 ছিল দুগাশে মাইনাস 1 হলো এখানে 2x তো আছে আগে থেকে এই y টাকে পাশে নিয়ে যাব তো y টা এখানে প্লাস অবস্থায় আছে এখানে আসে হয়ে যাবে কি মাইনাস এইবারে আমরা এই অংশটুকু লিখব এই পাশে আর এই অংশটুকু কি লিখব আমরা এই পাশে তো 2x 1 ইকুয়াল লেখা যায় এখানে 2 থেকে 1 বিয়োগ করলে 1 হয় এটা আমরা লিখলাম দুই নং সমীকরণ এখন এটা হলো তোমার এক নং সমীকরণ এটা তোমার হচ্ছে দুই নং সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণ থেকে তোমার সমীকরণের সমাধানের যে নিয়ম রয়েছে অপনয়ন পদ্ধতি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আর গুণন পদ্ধতি তোমার যে পদ্ধতিতেই তোমার সুবিধা লাগে তুমি সেই পদ্ধতিতে সমাধান করে x এবং y এর মানটা বের করতে পারো তো সবথেকে সুবিধা হচ্ছে হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি সবথেকে তোমার হচ্ছে সহজ তাহলে অপনয়ন পদ্ধতিতে এখানে আমরা সমীকরণ দুইটা সমাধান করব আচ্ছা দেখো যেখানে আমরা যদি চাই যে x টাকে আমরা দূর করব তাহলে দেখো যে এখানে x এখানে তোমার 2x তাহলে এখানে আমাদের 2x প্রয়োজন এন্ড 2x এর প্রয়োজনে আমরা কি করতে হবে এই সমীকরণটাকে আমাদের 2 দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে x x তোমার একই রকম হবে তারপরে বিয়োগ করলে সেটা দূর হয়ে যায় আর আমরা যদি চাই যে এখানে y আছে এখানে y আছে তো y টাকে দূর করব তো সহজে আমরা কিন্তু y টাকে দূর করতে পারি এই সমীকরণ থেকে সমীকরণ বিয়োগ করলে y টা তোমার হচ্ছে বাদ চলে যাবে তো আমরা করব কি এক নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করব অত জটিলে আমরা যাব না আমাদের কাজ হচ্ছে দেখো এখন এক নং সমীকরণ হতে দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করি বিয়োগ করলে আমাদের একটা চলক বাদ হয়ে যাবে বিয়োগ করি আচ্ছা এক নং সমীকরণ হচ্ছে x মাইনাস ওয়াই ইকোয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর একটা সমীকরণ তোমার হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান এখন আমরা জানি যে বিয়োগ করতে হলে তোমার চিহ্ন পরিবর্তন করতে হয় এখানে আমাদের চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে 
যেখানে মাইনাস আছে সেখানে আমাদের প্লাস করতে হবে আর যেখানে প্লাস আছে সেখানে আমাদের মাইনাস করতে হবে আচ্ছা এখানে মাইনাস ছিল ওই জন্য আমরা এখানে প্লাস নিলাম আর এখানে আর এখানে প্লাস ছিল ওই জন্য আমরা এখানে মাইনাস লিখলাম এখন দেখো যে এখানকার মাইনাস হয় এখানকার প্লাস হয় এই উপরের চিহ্নের কোনো তোমার দাম নেই এখানে তোমার মাইনাস হয় আর এখানকার তোমার হচ্ছে প্লাস হয় তাহলে কাটা যাচ্ছে আর এখানে আমরা কি করব যে টু এক্সের সামনে আছে মাইনাস আর এক্সের সামনে তোমার হচ্ছে কি প্লাস তাহলে এখানে আমাদের বিয়োগ করতে হচ্ছে টু এক্স থেকে এক্স বাদ দিলে মাইনাস এক্স হয় যেহেতু বড়ো সংখ্যা তোমার হচ্ছে টু বড়ো সংখ্যার সামনে যে চিহ্নটা থাকে সেই চিহ্নটায় তখন তোমার ফলাফলে আমাদের বসাতে হয় তো টু এক্স থেকে এক্স বাদ দিলে মাইনাস এক্স হয়েছে এবার দেখো যে এখানে ওয়ানের সামনে মাইনাস এখানকার ওয়ানের সামনে হচ্ছে মাইনাস তো মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ তো তোমার হচ্ছে মাইনাস টু এবারে উভয় দিক থেকে যদি আমরা মাইনাসটা বাদ দিই এ পাশে মাইনাস এ পাশে মাইনাস আসলে আমাদের করতে হয় উভয় পাশে আমরা মাইনাস গুণ করে মাইনাস গুণ করে এটা প্লাস হয়ে যাবে এটা প্লাস হয়ে যাবে কিন্তু আমরা সহজভাবে বলি যে উভয় দিক থেকে মাইনাসটা বাদ তাহলে কি হচ্ছে এখান থেকে মাইনাস বাদ এখান থেকে মাইনাস বাদ তাহলে লেখা যায় এক্স ইকোয়াল টু এক্সের মানটা বের হয়ে গেল এখন এই এক্সের মানটা আমাদের যে কোনো একটা সমীকরণ আমরা বসাতে পারি এক নং সমীকরণ বসাতে পারি দুই নং সমীকরণ বসাতে পারি বসছি আমরা তোমার হচ্ছে ওয়াইয়ের মানটা বের করতে পারি তো দেখো বাকি অংশটুকু আমি এখানে করি আমাদের লিখতে হবে এক্স এর মান এক নং সমীকরণে বসাই এক নং সমীকরণে বসাই ঠিক আছে এক নং সমীকরণে বসায় এক নং সমীকরণটা হচ্ছে এটা সমীকরণটা আমি আগে লেখি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল তোমার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন এক্সের পরিবর্তে কী বসাবো দেখো এক্সের মান যেটা পাওয়া গেছে টু তাহলে এখানে আমাকে টু বসাতে হবে টু মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল তোমার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বা মাইনাস ওয়াইটাকে রাখলাম টুটাকে আমরা এ পাশে নিয়ে যাবো তো মাইনাস ওয়ান এখানে প্লাস টু ছিল এ পাশে আসতে হয়ে যাবে মাইনাস টু মাইনাস ওয়াই সমান দেখা যায় মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস থ্রি হচ্ছে বা উভয় দিক থেকে আমাদের মাইনাস আমরা বাদ দিতে পারি তাহলে ওয়াই সমান থ্রি হয় তাহলে আমাদের এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বের হয়ে গেছে আমরা লিখব অতএব নির্ণয় সমাধান বা নির্ণয় এক্স এর মান এক্স এবং ওয়াইয়ের মান নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই সমান এক্সের মানটা হচ্ছে টু এবং ওয়াইয়ের মান হচ্ছে থ্রি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কি অ্যান্সার আশা করছি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছি কীভাবে করলাম এবার আমরা খ নাম্বার অঙ্ক করব খ নাম্বারটা হচ্ছে দেখো এক্স মাইনাস সি ওয়াই কমা এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার সমান জিরো কমা এ ওয়াই মাইনাস সি এক্স হলে এক্স ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করো তাহলে এখানেও আমাদের এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটা বের করতে হবে হুম তো আমরা দেখো খ নাম্বার সমাধান লিখেছি এবং সেই সঙ্গে লিখলাম যে দেওয়া আছে এই জিনিসটা আমাদের এখন আমরা ক্রম জোরের শর্ত অনুসারে আমরা লিখতে পারি ক্রম জোরের শর্তানুসারে কি লিখতে পারি এ প্রথম অংশটার সমান এ প্রথম অংশটা অর্থাৎ আমরা লিখবো এখানে যে এ এক্স মাইনাস সি ওয়াই ইকোয়াল জিরো এটা দেবো আমরা এক নং সমীকরণ এবং তোমার এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এ অংশটার সমান হচ্ছে কি এ শেষের অংশটা শেষেরটার সমান শেষেরটা প্রথমেরটার সমান প্রথমেরটা তো এ স্কোয়ার মানে সি স্কোয়ার সমান এ ওয়াই মাইনাস সি এক্স তো এ ওয়াই সি এক্সটাকে আমরা এ পাশে লিখবো যেহেতু এখানে তোমার এক নং সমীকরণে এ পাশে রয়েছে এই জন্য আমরা এই অংশটাকে এ পাশে লিখবো এবং এই অংশটাকে আমরা ও পাশে লিখবো তো বা লিখতে পারি আমরা এ ওয়াই মাইনাস সি এক্স সমান এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এটা আমরা দেবো দুই নং সমীকরণ এখন এক দুই এই দুইটা সমীকরণ থেকে সমাধান করে আমাদের এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটা বের করতে হবে কি ওয়াইটাকে দূর করব বিধায় আমাদের এক নং সমীকরণকে গুণ করতে হবে এখানকার এ দিয়ে আর দুই নং সমীকরণকে গুণ করতে হবে এখানকার সি দিয়ে দেখো তো লিখবো এক নং সমীকরণকে আমরা গুণ করব এ দিয়ে এ দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে দুই নং সমীকরণকে গুণ করবো আমরা সি দ্বারা সি দ্বারা গুণ করে আমাদের কি করতে হবে যোগ করলে সেটা কিন্তু বাদ হয়ে যাবে এখানে আপনার প্লাস আছে আর এখানে তোমার মাইনাস আছে প্লাস মাইনাস তোমার এমনিতেই বাদ চলে যায় এখানে আমাদের বিয়োগ করতে হবে না কিন্তু যেমন এক নাম্বারটা আমরা কি করলাম ক নাম্বারটা করলাম বিয়োগ করতে হয়েছিল কিন্তু আমাদের এখানে করতে হবে যোগ যোগ করলেই এমনিতে তোমার হচ্ছে বাদ চলে যাবে 
আচ্ছা এক নং সমীকরণকে এ দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে সি দ্বারা গুণ করে গুণ করে যোগ করি আচ্ছা তো দেখো এক নং সমীকরণকে আমি যদি এ দ্বারা গুণ করি তাহলে এখানকার এ এবং এখানকার এ এক্স যদি গুণ করা যায় তাহলে হবে তোমার এ স্কোয়ার এক্স মাইনাস এখানকার সি ওয়ার সঙ্গে যদি আমরা এ গুণ করি তাহলে হবে এ সি ওয়াই ইকুয়াল এর সঙ্গে জিরো গুণ করি তাহলে সেটা কি জিরোই হয় আচ্ছা এরপরে আমাকে করতে হবে কি দুই নংকে সি দ্বারা গুণ করতে হবে দুই নং সমীকরণ হচ্ছে এটা তো দুই নং সমীকরণকে আমরা গুণ করব কি সি দ্বারা তো এখানকার এ ওয়াই এবং এখানকার সি তাহলে হবে এ সি ওয়াই আচ্ছা মাইনাস আবার এখানকার সি আর এখানকার সি এক্স গুণ করলে পরে হবে সি 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 স্কোয়ার হয় এবং কি এক্স ইকুয়াল সি দিয়ে এখানকার এ স্কোয়ারকে যদি গুণ করি তাহলে হবে এ স্কোয়ার সি মাইনাস সি দিয়ে যখন সি স্কোয়ারকে গুণ করব তখন হবে সি কিউব আচ্ছা এবার আমরা যোগ করি দেখো যে এখানে তোমার হচ্ছে মাইনাস এ সি ওয়াই এখানে প্লাস এ সি ওয়াই তাহলে এটা এবং এটা কাটা যায় তো থাকতেছে এটা এবং এটা এ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সি স্কোয়ার এক্স সমান এখানে থাকছে তোমার এ স্কোয়ার সি মাইনাস সি কিউব এখানে তোমার তার যোগ বিয়োগ হচ্ছে না এই দুইটা জিনিস থাকছে দুইটা জিনিস আমরা লিখে দিলাম এবার দেখো এ দুইটা জিনিসের মধ্যে বা দুইটা পদের মধ্যে কমন জিনিস কি এখানেও এক্স আছে এখানেও এক্স আছে তাহলে আমরা এক্সট্রা কমন নিতে পারি এক্সট্রা কমন নিয়ে থাকতেছে এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এস এখানে এক্স কমন নিয়েছি তো এক্স দিয়ে যদি আমরা এটাকে ভাগ করি এই অংশটাকে ভাগ করি তাহলে এক্স এস কাটা চলে যাবে থাকবে কি এ স্কোয়ার অথবা আমরা বলি যে এ স্কোয়ার এক্সের মধ্যে আমরা এক্স কমন এনেছি থাকলো কি এ স্কোয়ার ওই জন্য এখানে এ স্কোয়ার বসলো আর এখানে সি স্কোয়ার এক্স ছিল তো সি সি স্কোয়ার এক্সের মধ্যে আমরা এক্স নিয়ে থাকলো কি সি স্কোয়ার এভাবে আমরা বলি কিন্তু আসলে হচ্ছে কি এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে ভাগ বলটা এখানে বসবে এটা দিয়ে আবার এটাকে ভাগ করতে হবে ভাগ বলটা এখানে বসবে এরকম আচ্ছা এবার এখান থেকে কী কমন নেব দেখো এখানে তোমার দেখো যে সি আছে এখানেও সি আছে এখন কয়টা সি নিতে পারবো এখানে তিনটা সি আছে এখানে একটা আছে আমরা চাইলে কিন্তু তিনটা নিতে পারবো না আমাদের কম সংখ্যক নিতে হবে আমাদের এখানে একটা নিতে হবে তো একটা সি নিলাম থাকতেছে তোমার এখানকার এ স্কোয়ার মাইনাস এখানকার তোমার হচ্ছে সি স্কোয়ার তিনটা ছিল তিনটার মধ্যে আমরা একটা নিয়ে নিচ্ছি থাকছে এখানে দুইটা এবার দেখো যে উভয় দিক থেকে আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে সি স্কোয়ার এই অংশটা আমরা বাদ দিতে পারি কাটা চলে যাই তো এটা সমান এটা কাটা থাকতেছে এক্স সমান সি তাহলে এক্সের মান তোমার হচ্ছে কি সি হইলো এবার আমরা লিখব এক্স এর মান যে কোনো একটা সমীকরণে তবে এক নং সমীকরণটা তোমার ছোট এখানে বসালে সহজ হবে তো এক্স এর মান এক নং সমীকরণে বসাই আচ্ছা তো এক নং সমীকরণটা আমি এখানে বাকি অংশটুকু করি এক নং সমীকরণটা হচ্ছে এ এক্স মাইনাস সি ওয়াই ইকুয়াল জিরো আমরা বসাবো এক্সের মান এক্সের মান হচ্ছে কি সি তাহলে যে এখানে এ ইন্টু এক্স ছিল এক্সের পরিবর্তে আমাকে বসাতে হবে এখানে সি আচ্ছা মাইনাস সি ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে জিরো হুম এখন দেখো এখান থেকে আমরা সি কমন নিতে পারি এখানে আমাদের হয় এরকম যে এ সি মাইনাস সি ওয়াই ইকুয়াল জিরো তো এখান থেকে সি যদি আমরা কমন নিই অথবা মনে করো এ পর্টা আমরা পাশে নিয়ে গেলাম সেটাও হবে যে এ সি সমান এ সি ওয়াইটাকে পাশে নিয়ে আসলাম এখানে মাইনাস সি ওয়াই আছে কিন্তু আসলে তোমার হচ্ছে কি প্লাস সি ওয়াই উভয় দিক থেকে সি সি কাটা যায় তাহলে ওয়াই সমান আমরা লিখতে পারি এ ওয়াই সমান তোমার হচ্ছে এ অতএব আমাদের নির্ণয় সমাধান এক্স ওয়াই এর মানটা হচ্ছে এক্স এর মান হলো তোমার সি আর ওয়াই এর মান হচ্ছে এ এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে গ নাম্বার অঙ্কটা এখানে হচ্ছে সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই কমা থার্টিন সমান তোমার হচ্ছে ওয়ান কমা থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই হলে আমাদের এক্স ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে তো এই জিনিসটা আমাদের দেওয়া আছে আমরা লিখলাম গ নাম্বার সমাধান দেওয়া আছে এই জিনিসটা এখন ক্রম জোরের শর্ত অনুসারে আমাদের লিখতে হবে আবার ক্রম জোরের শর্তানুসারে তাহলে কী করবো আমরা এখানে প্রথম অংশটা সমান এখানকার প্রথম অংশটা আমরা লিখতে পারি তো আমরা লিখবো সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই সমান হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ এবং এইটা সমান হচ্ছে কে এটা তো এই অংশটা আমরা প্রথমে লিখি থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই এটার সমান আমরা লিখতে পারবো তেরো এটা তোমার হচ্ছে দুই নং সমীকরণ এ দুটি আমাদের সমীকরণ এখন এ দুটি সমীকরণকে আমরা আবারও অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করে এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটা বের করব 
এখন আমরা যদি ওয়াইটাকে দূর করতে চাই তাহলে আমরা এখানকার ওয়াই এবং এখানকার ওয়াইটাকে আমাদের একই রকম করতে হবে একই রকম করার জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে নিচের সংখ্যাটা দিয়ে উপরের সংখ্যাটাকে গুণ করতে হবে এবং উপরের সংখ্যাটা দিয়ে নিচের সংখ্যাটাকে গুণ করতে হবে মানে সমীকরণটাকে গুণ করতে হবে এখানে তো আমার হচ্ছে ওয়াই এর সঙ্গে 2 রয়েছে তো 2 দিয়ে আমাদের এক নং সমীকরণকে গুণ করতে হবে তাহলে ওয়াইটা একই রকম হয়ে যাবে আর এখানে ওয়াই এর সঙ্গে যে সংখ্যাটা রয়েছে সেই সংখ্যাটা দিয়ে আমাদের দুই নং সমীকরণটাকে গুণ করতে হবে দেখো তো এখানে আমাদের কাজ হচ্ছে এক নং समीकरण के टू द्वारा गुण कर गुण कर टू द्वारा टू कथा फिल देखो वायर संगे इन्हें टू रही है व ए टू दिए जो एक नौ समीकरण के गुण करी तो हमें कि हे वायर संगे टू गुण कर तुम्हार टू वाई जाए क्यों तो टू वाई एखान टू आई हमें बद दिए दीते पर भाव बद देव जो कर ना वियोग कर देखो चिन्हगला जो तुम्हार आलदा आलदा थको तक हमारे जो करते हैं जो एक ही रकम थक तक हमारे वियोग करते हैं तो जेहतु हमारे ये आलदा आलदा आज एक जगह जोग एक जगह वियोग तो जो कर ले चले जाए तो हमें लिखल एक नौ समीकरण एक नौ समीकरण के टू द्वारा गुण कर दुई नौ समीकरण जो करी जो करी तो हमें हमारे वाइट बद चले जाए तो दुई नौ समीकरण के टू दिए गुण करी और सरि एक नौ समीकरण के टू दिए गुण करी टू और एखान का सिक्स एक्स तेल टुएल्व एक्स माइनस आब टू दिए जो वाई के गुण करी तेल टू वाई समान टू दिए वन के गुण करी टू दिए जो वन के गुण करी तेल टू है अच्छा और दुनिया समीकरण संगे हमें को गुण करबना तो से बस जा थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्ल तो हमारे हे थार्टीन एबार् जो करब देखो जानकार तुम्हार बारो एक्स और एखानकार तुम्हार थ्री एक्स जो जो कर पंदो एक्स है फिफ्टीन एक्स एखे माइनस टू वाई प्लस टू वाई बद चले जाए काटा चले जाने तुम हे टू ए तुम थार्टीन तेल हम फिफ्टीन एक्सटा के रखे हमारे फिफ्टीन के जो नहीं जाए तो जेहतु गुण अवस्था आज है तेल फिफ्टीन बै फिफ्टीन 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 जो काटा जाए तो हमें तुम्हारे हे कि एक्सर मान वन पंद्रह पंद्रह काटा एक्सर मान तुम हे वन एबार्बा एक्सर मान जो एक समीकरण बसा तब एक समीकरण बसाले सहज है जेहतु यहाँ तुम समीकरण छोटो मैं लिखब एक्स एर मान एक नौ समीकरण बसाय एक नौ समीकरण तुम हम सिक्स एक्स माइनस वाई इक्ल हे वन अच्छा एबार सिक्स इंटू एक्स एक्सर मान कत वन तेन वन बस माइनस वाई इक्ल तुम हे वन अच्छा तो छय के छय ये वन टाइम ये पास नहीं आसि एखे तुम्हारे प्लस वन एदी के आ जाए कि माइनस वन और एखे तुम्हारे माइनस वाई वाई टाइम पास नहीं जाब तो प्लस वाई है तो वाई समान छय के एक बार दी तुम्हारे पाँच फाइव है तेल अतए हमारे मान बेर करते हुए एक्स कमा वाई एर मान तो एक्सर मान हमें पेलम वन एवं तुम्हार वाइर मान हम फाइव ये हमारे निर्णय समाधान आशा कर अंक तीन बुझते पे छो तपर जो को समस्या थे थे तो अवश्य हमें कमेंट बक्सा जाना पड़ो